Hello, j'espère que tu as la forme. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va bah, là complètement s'adresser aux femmes. Je vais t'expliquer comment grossir des seins. Donc ça semble un petit peu euh, un truc un peu plus taclic, mais là en fait concrètement, plutôt que toutes les vidéos que tu peux voir sur YouTube où on va te donner des méthodes magiques, parce que j'ai regardé quand même euh, ce que font les autres gens, euh, mettre des peaux, de la pommade sur tes seins ou mettre des euh, soutiens-gorge push-up, etc. Là le but c'est concrètement te permettre d'avoir des seins beaucoup plus ronds, beaucoup plus dessinés beaucoup plus bah, en mode push-up en fait concrètement et euh, concrètement je vais te passer du coup des exercices que tu pourras faire une séance que tu vas pouvoir faire et euh, reproduire une à deux fois par semaine qui va pouvoir te permettre d'avoir une poitrine beaucoup plus ferme beaucoup plus remontée et d'avoir cet aspect un peu où tu grossis des seins donc c'est vraiment l'objectif de cette vidéo je vais te montrer tous les exercices tout ce qu'il faut pas oublier de faire justement donc on va voir ça tout de suite si tu as bien aimé cette vidéo n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as la moindre question plus dans, pendant la vidéo ou à la fin les commentaires et comme d'habitude voilà bon, vu que ça s'adresse aux femmes si tu veux recevoir une heure de formation, c'est juste là et le premier lien en description. Je vais demander simplement ton sexe, où est-ce que tu souhaites faire du sport et ton objectif. Et par rapport à ça, je vais t'envoyer plusieurs heures de formation totalement gratuites pour vraiment pouvoir t'aider. Et c'est du contenu que je ne donne pas forcément sur YouTube. Alors, déjà quand tu veux euh, grossir des seins, bah, attends, dès quoi, je vais m'asseoir un petit peu. Pour pouvoir te permettre de, de grossir des seins, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que concrètement, le fait que tes seins voilà, on a un peu une posture vers le bas où tu vois un peu tes seins tomber vers le bas. Le but, c'est d'un peu de rehausser. Pour ça, il bah, n'y a pas plus simple, c'est ta masse musculaire. Ta masse musculaire va pouvoir te permettre de rehausser un petit peu ta poitrine, de te tenir aussi beaucoup plus droite. Parce que concrètement, si bah, tu as un physique où tu es comme ça, bah, tes seins vont forcément, et comme des pectoraux, tomber vers le bas et tu auras encore cet aspect un peu de sein plutôt petit. Je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Donc du coup, vraiment le but, là, dans les exercices que je vais te présenter, c'est de rehausser ton dos, rehausser ta poitrine pour que tu te mettes comme ça et que tu aies vraiment cette impression d'avoir les seins beaucoup plus gros, beaucoup plus rehaussés et du coup, d'avoir ce physique qui te donne, euh, voilà, qui va pouvoir te permettre de te sentir belle, de te sentir confiante et euh, du coup, bah, même à côté d'un physique où tu as des belles fesses, etc., bah, avoir des beaux seins, etc. Bref, du coup, pour pouvoir euh, ces exercices-là, le but, c'est pas simplement de faire des exercices où tu vas muscler tes pectoraux. Le but, euh, voilà, même pour un homme, si imaginons que j'avais des plus gros pectoraux, parce qu'ils ne sont pas non plus très gros, mais que j'avais pas des dorsaux derrière, bah, concrètement, tu verrais juste une bosse ici, et ici, ça serait complètement plat. Et en fait, du coup, pour avoir des pectoraux bien rehaussés et du coup, avoir des seins, une poitrine beaucoup plus rehaussée, le but, c'est de être comme ça, tu vois, d'avoir vraiment le, la poitrine vers le haut bien rehaussée. Et pour ça, il va falloir que tu te muses du coup la poitrine, il va falloir que tu te muscles les dorsaux, donc le dos, et du coup tu te muscles aussi les épaules. Parce que c'est toute cette partie-là qui va te permettre de pouvoir rehausser ta poitrine et de grossir des seins. Du coup, le premier exercice, je vais te parler entre des séries, des répétitions, etc. Le premier exercice que je te conseille vivement de faire quand tu es en salle de sport, c'est de faire du coup du développé couché. Il ne faut pas avoir peur, ce n'est pas un exercice typiquement que pour les hommes. C'est un exercice que tu vas pouvoir aussi utiliser pour justement bah, travailler le mouvement un peu de poussée. Parce que le développé couché, c'est simplement cet exercice-là. Et c'est un des mouvements que tu utilises dans ta vie de tous les jours. Quand tu pousses des meubles, si tu pousse quelqu'un, si tu euh, pousses une table, c'est en fait un, un, un geste un petit peu de, dans la vie de tous les jours qui va être utile et c'est un geste de base en fait concrètement, plutôt que de faire des exercices comme le butterfly comme ça, c'est pas quelque chose qui va te servir énormément et du coup c'est beaucoup moins complet et c'est pour ça que c'est l'exercice favori des hommes de faire le développé couché. Bref, le but, tu prends tes poids, tu t'allonges, le but c'est de bien serrer les omoplates, bien avoir bombé la poitrine, de mettre tes haltères bien en l'air comme ça. Et le but simplement, c'est pas de tomber et de laisser tomber des poids. Le but, c'est de toujours rester en gainage. Donc, tu serres bien les omoplates, tu mets bien tes jambes comme ça. Et le but, c'est de descendre, mais simplement avec ton coude. Le but, c'est pas de tomber avec ton, tes épaules, parce que sinon, en fait, tu désengages ta poitrine. Et le but, c'est de descendre avec tes coudes et faire cet exercice-là. Et le but, là, c'est que tu vas vraiment muscler ta poitrine et euh, vraiment développer cette, euh, ce mouvement-là et ce muscle-là et du coup, euh, on va dire concrètement, grossir des seins. Ça, c'est le premier exercice. Le but de cet exercice-là, c'est que tu fasses plus ou moins 8 à euh, 12, 15 répétitions. Comme d'habitude, le but, c'est qu'à la fin de la série, 
tu sois fatigué. C'est-à-dire que le but, c'est pas que je te dise tu fais 12 répétitions et qu'à la 12e, tu aies encore de l'énergie. Le but, c'est quand même qu'à la 12e répétition, tu sois rincé. Ça, c'est le plus important. Ce que je voyais beaucoup, comme par exemple ma copine qui faisait 10 répétitions parce que je lui avais dit 10 répétitions et qui euh, finalement, euh, à la 10e, avait encore de l'énergie et euh, concrètement, bah, elle ne va pas jusqu'au bout de ses, euh, son énergie. Le but, dans la, quand tu souhaites te muscler et du coup grossir des seins aussi, c'est de se donner à fond. Deuxième exercice, tu vas simplement prendre ton banc l'incliner légèrement donc faut pas trop le relever là parce que au final tu vas vraiment désengager on va dire ta poitrine le haut de ta poitrine le but c'est vraiment de faire à 30 degrés donc là c'est pas trop mal et on va dire qu'avec la courbure que je vais prendre je vais vraiment me mettre dans la bonne position deuxième exercice hop ça va être de faire du développé couché incliné donc même chose tu serres tes omoplates au maximum tu bombes ta poitrine tu mets tes haltères comme ça le but c'est bien de verrouiller tes épaules et de descendre avec tes coudes comme ça Hop, hop. Donc là, j'ai pris des poids légers pour te montrer. Hein. Mais c'est vraiment le deuxième exercice qui va vraiment pouvoir te permettre de développer un maximum tes... Ta, enfin, de grossir des, fesses, des fesses, je vais dire. Grossir des seins et du coup, développer ta poitrine. Donc là, c'était vraiment les deux exercices qui vont vraiment cibler ta poitrine. Ces deux exercices-là, tu fais entre 8 à 15 répétitions, 3 à 4 séries. Tu prends une à 2 minutes de temps de repos. Moi, je te conseille en tant que femme, tu n'as pas besoin de mettre lourd, donc tu peux prendre une minute de temps de repos, ça sera déjà très bien. Donc là, ça fait deux exercices. Troisième exercice que tu vas pouvoir faire, ça va être de faire du développé militaire. Parce que comme je t'ai dit, là, je vais le mettre comme ça. Comme je t'ai dit, la, 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 quand tu veux souhaiter grossir de la poitrine, ce n'est pas simplement que ta poitrine qu'il faut muscler, c'est tes épaules et ton dos. Donc, concrètement, tu mets le banc comme ça, légèrement incliné. Le but, c'est pas mettre ton banc trop droit parce qu'au final, bah, concrètement, tu vas perdre énormément en puissance et même en, en, au niveau des épaules, tu vas moins mobiliser tes épaules. Donc, légèrement incliné comme ça. Tu peux même légèrement incliner le, ce petit siège-là. Mais bon, moi, j'aime bien comme ça. Donc, tu fais un peu comme tu veux. Donc, le but, troisième exercice, développer militaire. Donc, je vais mettre comme ça. Hop là. Le but, serrer toujours la poitrine, viser vers le ciel prendre les haltères comme ça et une des choses essentielles que faisaient oublier certaines personnes c'est qu'il faut pas que ton poids soit comme ça il faut vraiment que tu mettes ton poids vers l'arrière en fait donc il y en a qui faisaient ça comme ça le but c'est vraiment que tu ailles vers l'arrière comme ça donc, hop et faire là de descendre plus ou moins bas tu n'es pas obligé de descendre jusque là mais tu peux rester comme ça c'est déjà très bien et de faire comme ça hop tu serres les omoplates et tu fais cet exercice là le fait d'avoir le le dossier un peu incliné, ça va pouvoir te permettre de bien positionner ton dos et de pouvoir gagner en puissance et en confort. Et du coup, tu vas bien mobiliser tes épaules. Donc ça, c'était vraiment le troisième exercice pour pouvoir, on va dire, grossir des, euh, des seins. J'ai fait d'autres vidéos sur grossir des fesses, donc à chaque fois, je mélange un petit peu. Ensuite, quatrième exercice que tu vas devoir faire, ça va être des tractions. Donc les tractions, je vais donner trois variantes. Tu as soit les tractions comme je vais te présenter, pronation comme ça, soit si, et je pense qu'en règle générale c'est comme ça, tu n'arrives pas forcément, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent surtout chez les femmes, et c'est pas péjoratif, hein, mais à faire des tractions. Donc soit tu peux faire sur la machine avec la barre et faire comme ça, je vais te présenter le mouvement juste après, ou simplement de faire la machine, les tractions guidées. Dans cette salle de sport, il y en a, elle est en bas, mais du coup, je ne vais pas le faire pour la vidéo parce que finalement, c'est la même chose, où tu peux mettre tes genoux et faire des tractions. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu n'arrives pas à faire les tractions comme je vais te présenter là, tu, euh, appelle ça, tu alternes d'une semaine à une autre entre la, euh, la barre où tu es assis, où tu fais ton, euh, ton, ton tirage pour le dos, quand je te présentais comme ça, soit tu vas en bas et, tu, et une autre semaine, tu fais du, des tractions lestées. Enfin, ou du coup, tu es accompagné. Donc, le but, c'est de prendre une pronation, pas prendre trop serré, trop large parce que tu perds en amplitude, de mettre tes mains comme ça et de toujours serrer les omoplates. Tu descends, pas trop bas comme ça. Le but, c'est de laisser un petit, euh, qu'on appelle ça, un petit, euh, un petit tank de travail. Tu fais ça et tu remontes le plus haut possible. Hop, hop, comme ça. Et le fait de pouvoir faire cet exercice-là, en complément des autres, tu auras musclé tes épaules. Et quand tu fais l'exercice du développé militaire, tu muscles même l'arrière des épaules en étant comme ça. Tu muscles tout ton dos en même temps aussi un peu tes biceps, ton gainage, etc. Et avec les deux premiers exercices, tu muscles vraiment ta poitrine. Donc en fait, toute cette partie-là, bah hop, elle se rehausse. Et c'est là où tu vas vraiment avoir des seins beaucoup plus gros, que tu vas être, ça va être beaucoup plus intéressant. Et le dernier exercice, le cinquième, hop, 
je vais te présenter ça. Ça va être de faire du pullover. Donc le but, c'est de chumer ton banc. Donc il y a différentes façons de faire. Soit tu le fais euh, allongé comme ça, soit tu peux le faire un peu comme du trust où tu te mets comme ça en fait, concrètement. Donc tu choisis un peu ce que tu veux. Donc le but, c'est de prendre un halter assez lourd, de prendre le poids comme ça au-dessus de toi, de bien serrer les fesses, de te mettre sur tes épaules et de laisser vers l'arrière comme ça et de le remonter. Le but en fait, c'est que ton corps est statique, tu vas bien vers l'arrière et tu remontes et tu t'arrêtes là. Hop, tu vas vers l'arrière et tu remontes comme ça. Donc en faisant cet exercice-là, c'est vraiment le... Hop là le dernier exercice qui, avec tous les autres qu'on a vu précédemment, qui vont vraiment te permettre de muscler ta poitrine et du coup de grossir des seins. Tous ces exercices-là, tu fais 3 à 4 séries par exercice. Tu fais entre 8 à 15 répétitions. Sont, euh, dans tous les exercices, il n'y a pas vraiment de grosse marge où tu dois dire de faire 10 répétitions. Et tu prends entre 1 minute à 2 minutes de temps de repos. Le but, c'est simplement que tu donnes toujours à fond dans chacune des séries. Si tu te dis que tu fais 10 répétitions, mais qu'à la dizaine, tu as encore de l'énergie, tu continues à 12, tu continues à 13. Le but, c'est de se donner à 100% à chacune des séries. Et c'est là où tu auras réellement des résultats. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je t'ai présenté la petite séance avec les 5 exercices. Dans tous les cas, comme je t'ai dit, tu as les commentaires si tu as la moindre question. Mets un j'aime si tu as bien aimé cette vidéo. Pense à t'abonner. Et comme d'habitude, l'heure de formation juste ici. Et tu pourras aussi commencer des programmes à partir de 7 euros. Et nous rejoindre. On a déjà plus de 400 sur le groupe, le nouveau groupe Facebook. Donc, tu as simplement à cliquer là et tu vas trouver. Dans tous les cas, tu auras déjà ta formation offerte. Je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut